1832 baute der Brite Anderson das erste E-Auto. Ja, 1832. Heute im Jahre 2021 haben viele Pkw-Hersteller Elektroautos im Sortiment und auf lange Sicht hin kann man davon ausgehen, dass der Verbrennermotor ja, langsam auch abgelöst wird. Wer schon mal ein E-Auto gefahren hat, der ist von der enormen Kraft, die so ein Auto von jetzt auf gleich entwickeln kann, beeindruckt. Ja, und in der heutigen Zeit hat sich Mercedes-Benz gedacht, hey, wir bauen jetzt mal den ersten serienmäßigen Elektro-LKW, den E-Actros. Und den möchte ich euch jetzt erstmal nicht vorenthalten. Bitteschön. Welcome everyone. I'm glad you're joining us on this very special day. As most of you know, Mercedes-Benz trucks has over 125 years of history. So we've had quite a few special days when we look back. We've introduced many industry firsts. Today, we're here to present our first series produced electric truck. And I think it's a really special truck it'll change the industry for real. Let me introduce the Mercedes-Benz E-Actros, a new truck for a new era. This truck has been developed together with our customers and it's now going into series production. But this is not only a truck launch, we're also launching a full range of services from day one to enable our customers to switch to e-mobility easily. So I think you understand why this is an exciting day for me, for my whole team and for the industry. With this truck, we can make a difference and we will make a difference, both for our customers and for society. I think it's important to acknowledge that transport is part of the problem when it comes to climate change. At the same time, we can and we will be part of the solution. Launching the e-Actros is an important step toward our long-term target to offer only CO2-neutral vehicles in Europe by 2039. So, jetzt habt ihr den E-Actros gesehen und ihr fragt euch sicherlich, ja, wie viel Kraft hat denn jetzt dieser E-Actros? Denn wer schon mal ein E-Auto gefahren hat, der weiß, welche Kraft sich dahinter versteckt und wie schnell so ein Auto, ein E-Auto quasi beschleunigt. Denn die meisten E-Autos haben alle nur einen Gang. Der E-Actros allerdings fährt sich mit zwei Stufen Automatik und hat... 420 Kilowattstunden in der Spitzenvariante. Die Reichweite, wie gesagt, liegt bei 400 Kilometer voll ausgeladen mit Anhänger. So gibt es Mercedes an. Und das ist schon mal eine Reichweite und Hausnummer, die sich sehen lassen kann. Jetzt sagt ihr natürlich, ja gut, äh, wenn die Batterie leer ist, wie lange dauert es denn, den LKW wieder zu laden? Mercedes-Benz sagt hier, dass etwas über eine Stunde der LKW für den Ladevorgang braucht von 20% auf 80% Batteriekapazität. Ähm, das muss ich natürlich noch herausstellen, aber Mercedes-Benz hat über eine halbe Million Kilometer Testphase hinter sich und äh, ein paar LKW-Fahrer haben ihn schon getestet und die sagen folgendes über den LKW. 
Das Fahren mit der E-Actros ist ein Traum. Der Anzug, der Elektromotoren ist super, das Fahrzeug ist extrem leise. Ich habe halt gleich den Speed, wenn ich irgendwie anfangen muss, die Maschine ist sofort da, die ist bereit. Ich denke, von daher tut das nicht. Ich bin da wel trots op, dass ich da mee mag rijden und kann rijden auch. Das, das geeft wel genug für mich. Das lauteste an dem Reaktus, das ist der Blinker. Nou, vrachtwagenchauffeurs zijn heel erg verbaasd en eigenlijk personenautochauffeurs ook dat hij zo snel meekomt in het verkeer. Ik bedoel, hij trekt net zo snel op als een gewone auto. Dan ga ik van gas weg en nu segelen we. Somit brauchen we ook geen energie. Mercedes had hier een volwertigen elektrische LKW op die beinen gesteld. Dat kunnen nur die, sonst keiner. Het is schoon, uh, het is milieuvriendelijk. Für mich persönlich ist das mein Baby. Es ist traumhaft gut, mit dem Ding Einsatz zu fahren. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, lange Strecken mit dem Diesel zu fahren, wenn ich die Möglichkeit hätte, einen e aktor zu fahren. We're really happy about this positive feedback. It's good to see that the drivers had such an amazing driving experience. Our customers worked with our test fleet for more than two years and shared their insights. And that helped us tremendously to tailor this track perfectly to their needs. So I want to take this opportunity to thank both drivers and customers for your helpful input and your collaboration regarding our e-actros. We truly co-created this new truck. While working together, another thing became very clear as well. Buying an electric truck is just the first step towards CO2 neutral transport. Ich empfinde mich so ein bisschen als Übergangsgeneration. Ich bin mit Dieselgeruch in unserer eigenen Werkstatt aufgewachsen und jetzt schnuppern wir in das Thema E-Mobilität hinein. Und dass wir da mitmischen dürfen, macht uns natürlich stolz, klar. Ja, de eerste ervaringen met de e-actors zijn heel erg positief. Mensen die omkijken, die hem nakijken, zelfs die de duimpjes omhoog steken. Het gebeurt spontaan in de stad. Ja, we zijn zeker ook wel trots dat we ook nu met dit voertuig wederom zeg maar, iets echt vooraan staan. Die noodzaak is er omdat wij in 2025 te maken hebben met de zero emissiezones in Nederland. De uitdaging is voor ons als logistiek dienstverlener van hoe ga je ervoor zorgen dat onze wagen storingvrij de dag door komt en niet met lege batterijen komt te staan. En we weten gewoon dat die communicatie tussen wagen en charging infrastructuur, die is heel belangrijk. En als er nog een klein dingetje misgaat, dan doet mijn auto het niet. Dat is belangrijker dan ooit. Rondom die uur is het vaartuig in einsatz en integreert zich naadloos in die vlotte. Mercedes-Benz heeft vanaf het begin af aan, toen we dus met dit project starten, ook de koe bij de horens gevat. En ook ons, en met name Albert Heijn, bij de hand genomen van joh, onze wagen werkt het beste als je die in die laadtemperatuur op die manier, manier gaat installeren. Mercedes heeft in feite naast de wagen ook know-how en diensten geleverd om te zorgen dat die laadinfra gaat werken met die auto. Want zonder dat waren we nu nog niet halverwege geweest. Het is niet alleen het kopen van een truck, het is een heel systeem. Our e-consulting teams will support our customers in every market where we offer the e -actors. Together with our digital services, these e-consulting teams make the transition to e-mobility as easy and seamless as possible by helping to establish flexible and tailor-made charging setups at our customers' depot. Seamlessly combining our digital charge management with our qualified infrastructure partners, Siemens, Engie, and EVbox. From our innovation fleet, we know our customers expect a tailor-made turnkey charging solution. Yet, one more topic is part of every discussion we have, the optimization of total cost of ownership. When it comes to our e actors we support our customers with fully transparent TCO calculations. Besides that, we offer comprehensive incentive consulting so that our customers can benefit from existing governmental incentive programs for carbon neutral transportation. And with our service contract Mercedes-Benz Complete, our customers always know what they spend in terms of repair and maintenance as well as wear and tear. Finally, 
The just mentioned intelligent charge management helps to optimize the charging process and to save money. Another important question for our customers is how they can maximize the use of their electric truck. In other words, how can they make the most of their e actros beyond the range of up to 400 kilometers? First, our customers can rely on our professional and proven service in the workshop and on the road. Plus, they can, again, work with our e-consulting team. And MB Uptime will also be available for the new e actros keeping the truck on the road and making workshops visits planable. Last but not least, with our comprehensive training portfolio, we help fleet operators and drivers to get to know our great new truck and its services inside out. You can see, for us at Mercedes-Benz Trucks, real partnership does not stop with delivering a product. Now, to put it all together, I'm really confident that the e actress will be a success in the market. I think we came up with something good, something our customers can work with. A reliable truck with a decent range and the right set of services to ease the transition to e-mobility. I think we all know making transportation CO2 neutral is a huge task, but it also provides tremendous motivation for me personally and for many, many colleagues at Mercedes-Benz Trucks. Because if we do our job right, enabling our customers to transform will change the world for the better. The Mercedes-Benz e actress is one proof point that we're well on our way. Ja, so sieht er dann jetzt von innen aus. Da ist halt quasi die Erweiterung äh, der Batteriekapazität. Und ich bin gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr bereit seid für ein E-LKW oder auch die E-Autos, also das ganze Konzept der E-Mobilität, wie ihr dazu steht. Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare und dann können wir uns in Zukunft an folgendes Geräusch gewöhnen. Ja, ich bin gespannt, wie der e actros sich schlägt, wenn er flächendeckend zum Einsatz kommt äh, bei verschiedenen Speditionen. Ich hoffe, Mercedes schickt mir irgendwann mal eine Einladung und ich kann mir den mal aus der Nähe anschauen und vielleicht auch mal Probe fahren. Das wäre vielleicht für euch auch ein cooles Highlight. Ähm, bis heute, wie gesagt, eben gerade war die äh, Weltpremiere und ich hoffe, die Details, die ich euch jetzt schon mal nennen konnte mit Bildern und Videos, zeigen euch schon, wie weit wir mittlerweile in der Zukunft angekommen sind. Und ich hoffe, ihr lasst einen Daumen hoch da und ein kostenloses Abo. Ja, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr für den e actros haltet. Ne? Oder seid ihr Team Verbrenner? Durch und durch. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Kai, macht's gut und schont euch.